ناظرین کرام آج مجھے آپ کے سامنے استقبال رمضان پہ کچھ گفتگو کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے تو یا یادین آمن و ایمان والو تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں یہ ہمارے کو جو روزے ملے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر ایک رحم کا معاملہ فرمایا ہے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پہ ہم کو یہ مہنہ دیا ہے اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کریں اور احکامات خداوندی پر عمل کریں یاد رکھیے استقبال رمضان یہ نہیں ہے کہ گھروں کو سجائے استقبال رمضان یہ نہیں ہے کہ ہم دیگر چیزوں کو اپنے آگے بڑھائے کاروبار کے اوپر غور کرے اور دیگر معاملات پہ غور کرے سب کچھ آپ غور کر لیں گے لیکن یہ کہا کہا جا سکتا ہے کہ کیا رمضان ہمارے آنے والے ہم گزار پائیں گے یا نہیں یا رمضان جو ہم کو مل رہے ہیں کیا ہم اس میں حق عبادت کر سکیں گے یا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے روز رو رہے تھے صحابہ کرام نے پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے آپ تو ماشاء اللہ سے روزے تکمیل کیے آپ نے بہت سے کام انجام دیے پھر یہ رونے کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا مجھے یہ خیال ہے کہ روزے تو میں رہا ہوں کیا وہ اللہ تبار کو تعالیٰ میرے روزوں کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے میں یہ غور کر رہا ہوں اور ہمارے بھی روزے شروع نہیں ہوئے ہم بازاروں کی چکر شروع کر دیے ہمارے روزے شروع نہیں ہوئے حلیم کے بھٹیوں پہ ہماری نظر جم گئی بلکہ ایڈورٹائز ایسے دیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں حلیم کا استقبال کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہماری زندگی عجیب و غریب ہو گئی ہے کسی نے کہا کہ یہ مبارک مہینے میں ہم کیا کریں یاد رکھیے مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف عبادت کرے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ رمضان ہم کو ملے گا یا نہیں شب برات میں اللہ نے ہمارے فیصلے کر دیے ہیں شب قدر میں وہ فیصلے ہمارے پہ صادر ہو جائیں گے اور نہیں معلوم کہ آئندہ کی زندگی ہماری اور آپ کی کس انداز سے گزرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والا بنائیں یاد رکھیے میرے عزیز دوستو کھانے سے کپڑوں سے اور دیگر چیزوں سے اللہ کی رضا نہیں حاصل ہو سکتی اللہ کی رضا تو صرف اللہ کو یاد کرنے ہی سے مل سکتی ہے اس لیے میں نوجوانوں سے بھی خاص طور پہ خدا خطاب کروں گا کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے ٹی وی سیریلوں کو چھوڑ دیے غیر محرم عورتوں سے بات کرنا چھوڑ دیجئے اور ایسے لہو العیب سے بچیے جس سے آپ کے روزے خراب ہوتے ہیں اور یہ بھی میں کہوں گا کہ نماز تراوی کی اہمیت کو سمجھیے نماز تراوی سنت ہے اور قرآن پاک بھی سننا سنت ہے نماز تراوی میں ہم کیا کرتے ہیں اور رات میں قیام کرنا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نماز تراوی دس دن پڑھ لیتے ہیں بیس دن چھوڑ دیتے ہیں کیا بولے تو ہم نے قرآن کو پڑھ لیا مگر آپ کے دو سنتیں چھوٹ رہے ہیں ایک تو قرآن پڑھ سننے کی اور پڑھنے کی سنت چھوٹ رہی ہے اور دوسری طرف آپ کی نماز کی سنت سنت موقع دار جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے اس لیے میں نوجوانوں سے یہ خواہش کروں گا کہ آپ تراویاں پورے پڑھنے کا حکم ہے تیس دن تراوی ہے تو تیس دن پڑھنا ہے آپ کو ونتیس دن کے روزے ہے تو ونتیس دن تک آپ کو تراوی چاند دیکھ کے نماز شروع کرنا ہے تراوی کو اور چاند دیکھ کے تراوی کو ختم کرنا ہے میں تمام ناظرین کرام سے اپنے وقت کو بیکار گزارنے کے بجائے اللہ اور اللہ کے ذکر میں اپنے وقت کو لگانے کی گزارش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ کو اس مبارک مہینے کی قدردانوں میں قدردانوں میں بنائے اور ہم کو اپنے پیارے اور محبوب بندے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جب ہم ہیں تو ہماری شفاعت میرے آقا کے ذریعے ہماری کروائے اللہ مجھے اور آپ کو باعمل بنا دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ